Bugün sizlerle iş sağlığı ve güvenliği konusunu işleyeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği son dönemlerde gündelik hayatımıza son derece önemli bir yer tutmakta olan bir konudur. Özellikle sürekli yaşanmakta olan iş kazaları, bu iş kazalarının basında ve sosyal yaşantımızda sürekli konuşuluyor olması iş sağlığı ve güvenliği konusunu da devamlı gündemimizde tutmaktadır. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği konusuna eğilmek, bu konuda temel bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. En genel anlamıyla iş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yapılan tüm koruyucu faaliyetlerdir. Bu faaliyetler çok yönlü ve çok kapsamlı faaliyetleri içermektedir. Ve bu faaliyetlerin temelinde, odak noktasında çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması yatmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığının ve hayatının korunması için, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için yürütülen tüm koruyucu faaliyetleri anlatır. Bu çok kapsamlı bir faaliyetler zinciridir. Bu kapsamlı faaliyetler içerisinde neler yer almaktadır? Şimdi onlara bakalım. Bu faaliyetler içerisinde birinci sırada koruyucu teknik önlemler yer almaktadır. Koruyucu teknik önlemler dediğimizde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunabilmesi için iş yerlerinde çeşitli faktörlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenebilmesi amacıyla alınmış olan veya planlanmış olan bütün mühendislik tedbirleri arda gelmektedir. Bu anlamda bu teknik önlemlere mühendislik tedbirleri olarak da ifade etmek mümkündür. Bütün makinelerdeki koruyucu sistemlerinin takılması, havalandırma sistemleri, gürültünün izole edilmesi ve bertaraf edilmesi gibi bütün mühendislik temelli tedbirler bu kapsamda yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin içerisinde bir başka önemli unsur da çalışanların sağlıklarının çeşitli şekillerde gözetim altında tutulması ve kontrol edilmesine yönelik koruyucu sağlık muayeneleridir. Koruyucu sağlık muayeneleri iki türlü ve iki başlık altında yer almaktadır. Birincisi işe girerken daha işe başlamadan önce çalışanın sağlığının ve bedeninin yapacağı işe uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bunu belirlemek amacıyla yapılan işe giriş muayeneleridir. Bu işe giriş muayeneleri çeşitli biçimlerde ve çeşitli kapsamlar altında sürdürülmektedir. Burada temel unsur yapılacak olan işin mahiyetidir. Yani kullanılacak olan malzemeler, kullanılacak olan maddeler, diğer bütün ekipmanlar, her şey, çalışma çevresi, çalışma biçimi, her şey çalışanın veya çalışmaya aday olan kişinin bedensel durumuna uygun mudur, değil midir? Bunların göz önüne alınması ve bu yönde bir kontrol muayenesinin yapılması gerekiyor. Sağlık muayenelerinin ikinci bacağı ise işe devam süresinde çeşitli vesilelerle, çeşitli aralarla periyodik olarak sürdürülen periyodik sağlık muayeneleridir. Bunlar da işin devamı süresince o yapılan işin çalışanın sağlığına herhangi bir zarar verip vermediğinin erken zamanda teşhis edilebilmesi için yapılan kontrol muayeneleridir. İş sağlığı ve güvenliğinin genel kapsamı içerisinde sürdürülmesi gereken bir başka unsur da çalışanların katılımıdır. Çalışanların sürece başından itibaren dahil edilmesi, bu konunun çalışanlar tarafından idrak edilmesi, içselleştirilmesi ve dolayısıyla benimsenerek tedbirlerin büyük bir içtenlikle yerine getirilmesi istediğimiz sonuçlara ulaşmakta bize son derece faydalı olacaktır. Eğer çalışanlar bu sürecin içerisinde yer almazlarsa, bu sürecin dışında kendilerini hissederlerse bu tedbirleri de doğal, dolayısıyla içselleştirmemiş olacaklar ve büyük bir bilinçle ve büyük bir gayretle inanarak bu tedbirleri almamış olacakları için istediğimiz sonuca ulaşmış da olmayacağız. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği süreci içerisinde çalışanların gerek direkt kendileri olarak gerekse temsilcileri vasıtasıyla 
sürecin her aşamasında dahil edilmeleri, görüşlerinin alınması ve hem çalışanlarla işverenler arasında hem de işverenlerden çalışanlara doğru yürütülecek olan sistematik çalışmalarda sürecin her aşamasında çalışanların dahiliyetinin sağlanması son derece önemli bir husus.